ένα Σαββατοκύριακο πριν τον εορτασμό τη 28η επαιτίου, ξεκινήσαμε με τον Δημήτρη για μια εξερεύνηση τη ακριτική περιοχή του Πογονίου. Θα οδηγήσουμε στα παιδινά τμήματα που διατρέχει ο μικρό ποταμό Γορμό και θα ανεβούμε στο όρο Νεμέρτσκα. Περνάμε από το χωριό Ζαραβίνα και κατευθυνόμαστε προς τη Βίσανη, όπου και είναι η αρχή της χωμάτινης διαδρομής μας. Η Βίσανη έχει πλούσια ιστορία και σήμερα αριθμεί 234 κατοίκους. Πατάμε χώμα τώρα και στο βάθος η κοιμωμένη νεμέρτσικα μας περιμένει υπομονετικά. Πυκνό δάζος βελανιδιάς και μαλακό χώμα του έδαφος. Καλημέρα! Αυτήν την εποχή το ποτάμι δεν έχει καθόλου νερό. Είμαστε στα Πογόνια και πάθαμε και λάστιχο πισινό στο CRF 300 επιδομήτρη. Τώρα θα κάτσουμε να αλλάξουμε την τρέλα. Επιδιορθώσαμε το λάστιχο, αλλάξαμε σαμπρέλα, συνεχίζουμε τη διαδρομή. Περνάμε πάλι την κήτη του ποταμιού και μπαίνουμε σε σκληρό πετρόδες έδαφος με πλάκες. Εδώ είναι όπως στην Αυστραλία, πρέπει να ανοίξει τη θύρα. Γιατί μπορεί να υπάρχουν βοηδοί. Ναι, ακριβώς. Φτάνουμε στο πολύ εντυπωσιακό και φημισμένο γεφύρι του Γκρέτσι.
από το γεφύρι θα ανέβουμε για να συναντήσουμε την άσφαλτο περνώντας από τον παλιό πύργο. Και είναι μέρτσκα στο βάθος μπροστά μας. Παλιό πύργος. Απέναντι φαίνεται η Τύμφη. Θα καταλήξουμε στην κάτω μερόπη για ένα σύντομο διάλειμμα. Αφήνουμε το χωριό και θα ανεβούμε ένα πολύ δύσκολο και απότομο κομμάτι. Τρομερή κλίση, κλίση έχει. Ω, πω, πω. Και ελεύθερες πέτρες εδώ. Κατευθείαν από τα 800 στα 1000 μέτρα. Φτάσαμε στο οροπέδιο και από εδώ θα ανεβούμε σιγά σιγά πιο ψηλά στη Μερόπη. Πιο εύκολη εδώ πάνω η διαδρομή. Πολύ όμορφο μέρος και προσφέρει καταπληκτική θέα. Ξεκινάμε τώρα για να ανέβουμε στο ψηλότερο τμήμα της διαδρομής. Γίνεται πιο αλπικό το τοπίο και η θέα ακόμα πιο εντυπωσιακή.
Η διαδρομή μας οδηγεί σε ένα οροπέδιο πολύ πιο εντυπωσιακό από ό,τι περιμέναμε. Φεύγουμε από το οροπέδιο και συνεχίζουμε για να πέσουμε σε χαμηλότερο υψόμετρο. Βάζουν για τα γουρούνια, δεν ξέρω. Ω, εντάξει, δεν έγινε τίποτα. Λες να μην περνάει, να μην βγαίνει. Θα φύγουμε από την Εμέρτσικα και θα κατηφορήσουμε προς τον Πογονίσκο. Κρεμός, εκεί πέρα δεν υπήρχε δρόμος, οπότε πάλι πίσω, στον ίδιο δρόμο που ήρθαμε. Θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη λόγω του χαλασμένου δρόμου. Αυτό το τμήμα είναι πολύ όμορφο με πυκνή βλάστηση. Ο γονίσκος. Ο Πογονίσκος είναι ένας πολύ μικρός οικισμός απομονωμένος σε αυτό το μικρό λεκανοπέδιο. Θα βγούμε από αυτό το κλειστό κομμάτι περνώντας από βράχια που μοιάζουν να οχυρώνουν την πρόσβαση προς τα εδώ.
κινούμαστε προς το χωριό της Μολυβδοσκέπαστης. Ζούγκλα! Ναι, δεν βγαίνει μάλλον. Ε... Βγαίνει μάλλον. Πάμε. Κάνουμε μία πολύ σύντομη στάση στη παλιά Βυζαντινή Εκκλησία γιατί η ώρα έχει περάσει. Πάμε να συναντήσουμε τον ναό τώρα. Άλλη μια μικρή στάση στη Μονή Μολιευτοσκέπαστης. Περνάει νεράκι, ε. Πάρα πολύ ωραία το νερό. Τελευταία στάση δίπλα στο ποτάμι. Δεν είναι η τελευταία μας περιπέτεια, οπότε αφήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε την επόμενη.